जी आए नो प्यारे विद्यार्थी हो नाइन्थ क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर एट मोशन ते इस चैप्टर दे पेज नंबर हंड्रेड एंड सेवेन दे उत्ते चार इन टेक्स्ट क्वेश्चन्स आ गए हैं रिलेटेड टू ग्राफ्स वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक सो आओ वो चार क्वेश्चन्स करिए ते तुसी बड़े ते आंधे नाल सुनो ते नोटबुक ਇਸ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫਸ ਫੋਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਫਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਫਾਰ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਵ ਔਰ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਅਰਥਾਤ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸੋ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੀਨਸ ਨਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕਰਵ ਔਰ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ and for uniform motion it is a straight line distance time graph aao hun graph dekhiye te bachcho main tonu yaad kara dewa ki 9th class diyan tin playlist ho rahi hain isi channel de utte 9th math 9th math notes and 9th english so tusi apni load de mutabik evli playlist te ja ke videos vi dekh sakde ho ae dekho bachcho todi kitab cho liya graph डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है कुछ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन है अगर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स है अगर टाइम इन मिनट्स बच्चों तो सी गलत ख्याल रखना है कि जो ये लाइन है ना ग्राफ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट खास तौर पे जैसे टाइम होए इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी जो तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी इट मींस द क्वांटिटी वर्सेस टाइम rate of change of distance means distance upon time so it a graph in a bachcho it represents distance upon time so distance upon time ki hunda bachcho speed te speed agar ek hai uniform motion uniform motion kadon hunda when speed remains constant when speed does not change so a straight line hai eda matlab ki hai bachcho ki tusi koi bhi point le lo a point le lo ਇਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਥੇ ਟਾਈਮ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੋਨ ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਇਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋ ਇਥੇ ਟਾਈਮ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਯੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਥਿਸ ਗ੍ਰਾਫ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम करो ते यू विल फाइंड दैट फॉर ऑल द केसेस सारी पॉइंट्स वास्ते डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कोशिएंट आएगा जो भागफल आएगा जो डिवाइड करके रिजल्ट आएगा इट विल बी सेम एंड दैट विल बी स्पीड बिकॉज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड एंड यूनिफॉर्म मोशन मींस स्पीड इज नॉट चेंजिंग सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ए जो मैं गल्ला कहीं है बच्चों नु ध्यान ना दिमाग में बिठा लेना है सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड एंड इफ द लाइन इज स्ट्रेट दैट मींस स्पीड इज नॉट चेंजिंग एंड इफ स्पीड इज नॉट चेंजिंग दैट मींस इट इज अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ठीक है मैं स्पीड ही गल कर रहा हूं वैसे वेलोसिटी की गल भी कर सकते हैं बट हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट स्पीड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ठीक है हुन आ गया बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुन देखो बच्चों अगेन डिस्टेंस टाइम सो व्हाट इज दिस ग्राफ इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस स्पीड ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਵੋਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਾਉਂਟ ਟਾਈ
इफ यू टेक दिस पॉइंट डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे रिजल्ट कुछ हो रहा इतने चेक करोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम रिजल्ट कुछ हो रहा दैट मीन्स द स्पीड इज चेंजिंग एंड इफ द स्पीड इज चेंजिंग दैट मीन्स द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन और विच इज नॉन लीनियर और विच इज अ कर ठीक है बच्चो यह गल चंकी तरह तुम दिमाग च बिठा लो बड़ा सिंपल ते स्ट्रेट ते ब्रीफ आंसर है ये पर यह गलू समझ लवो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ द लाइन इज स्ट्रेट दैट मीनस द मोशन इज यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ द लाइन इज नॉट स्ट्रेट दैट मीनस द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म हूँ आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर टू वट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हूज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन तो है ही स्ट्रेट लाइन बट स्ट्रेट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सिस ग्राफ बना के दिखावा गाँवी पहले तो जवाब देख लो इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सिस अगर पैरल टू द टाइम एक्सिस इट मीन्स वट देर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस विद टाइम मतलब देर इज नो चेंज इन डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस इज जीरो सो जीरो पॉइंट टाइम की हो गया जीरो That means speed is zero or velocity is zero. It means the velocity is zero or it means the speed is zero. Velocity का speed भी ले सकते हो. Velocity is zero or speed is zero. In other words, the object is stationary or the object is at rest. और देखिए किधर बनेगा graph ये था. Systematic टांग ना है देखो बच्चों. Again, what is this graph? It is the rate of change of distance. मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग कल बैठ जाए. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम और देखो डिस्टेंस चेंज होया बच्चो देखो जीरो सैकेंड से डिस्टेंस कि फोर्टी एट मीटर्स फिर पांच सैकेंड बाद देखा डिस्टेंस कि फोर्टी एट मीटर्स फिर अठ सैकेंड बाद देखा फोर्टी एट मीटर्स कमाल है फिर थर्टीन सैकेंड बाद देखा फोर्टी एट मीटर्स फिफ्टीन सैकेंड बाद देखा फोर्टी एट मीटर्स नाइनटीन सैकेंड बाद देखा फोर्टी एट मीटर्स मतलब कि ऑब्जेक्ट स्कूटर कार बंदा गड्डी गड्डा कोई भी चीज जी जिथे खड़ी सी 48 मीटर ते मेरी तो वो उथे दी उथे ही खड़ी है मतलब डिस्टेंस हैज नॉट चेंज्ड सो दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस फॉर सर टाइम इन व्हिच द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ए टाइम एक्सिस आ गया है डिस्टेंस एक्सिस आ गया and if it is parallel it means this quantity vertical quantity which is distance is not changing is mathematically bhi dekho if distance is not changing distance is zero so zero upon anything is zero so zero upon time is zero so distance upon time is speed that means speed is zero so speed is zero means the object is stationary or the object is at rest so this is the distance time graph of an object at rest bada important so tino tino bachcho cover hoge kal if the object is at rest then distance time graph is a straight line parallel to the time axis if the speed is constant then the graph is a straight line and if the speed is decreasing or increasing in other words speed is changing then the graph is a non straight line or the graph is non linear or the graph is a curve theek hai aage chaliye question number 3 what can you say about the motion of an object if its speed time when the speed time aa gaya when it is not distance time it is speed time is karke bachcho sawal nu bade dhyan naal padhna hai kali kali ch nahi padhna ki speed time likha hai डिस्टेंस टाइम लिखा है हूँ यह भी देखो वही चीज है अं उ गल बचो मैं करा ठीक है सिस्टमैटिक ढंग ना पढ़ोगे स्टैप बाय स्टैप सारी गल क्लीयर हो जाएगी इट स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सिस अच्छा बचो जल्द सवालों में कवर नहीं हुई उन्होंने मैं नोट्स के कवर करा क्योंकि सवाल में सारे किस्म के सवाल नहीं लेने ने तो मैं देखिए कि सवाल में कुछ होर चीज़ा भी कवर कर चाहिए दैट आई विल कवर इन नोट सैक्शन तो तुम उन्होंने भी देखना ठीक है सो यह जवाब की है बच्चों इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सिस इट मीन्स द स्पीड इज कॉन्स्टेंट 
ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਕੰਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਕੰਸਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਵੈਨ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਔਰ ਸਪੀਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ देयर ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਪੀਡ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਪੀਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਕੰਸਟੈਂਟ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਲਟਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੈਂਗ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀਅਰ ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਪੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਥੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਪੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਪੀਡ ਥੈਟ ਮੀਨਸ ਸਪੀਡ ਅਪਾਨ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਪੀਡ ਅਪਾਨ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋ ਜ਼ੀਰੋ ਅਪਾਨ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਥੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਨਸ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਟ 0 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਸ 18 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫਟਰ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ 18 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫਟਰ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ 18 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫਟਰ 13 ਸੈਕਿੰਡਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ 18 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਅਬਾਊਟ 16 17 more than 17 seconds later also the speed is 18 meter per second so the speed which change nahi hui so speed is not changing means speed is constant or speed is uniform so this is the speed time graph of an object in uniform motion it means which you in speed time graph if the graph is a straight line parallel to time axis it means the acceleration is zero speed is not changing speed is constant speed is uniform that means the motion is uniform eda a matlab hai a bachcho inu kehne a si interpretation of graph arthat graph dekh ke natija kadna inference kadni conclusion kadna interpret karna ki graph what is the graph trying to say theek hai bachcho a eda a matlab hai ਹੁਣ ਆਗੇ ਬੱਚੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਿਲੋ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕੋ ਸੋ ਅਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਹ
area occupied by velocity time graph indicate so jawab hai ga ki it indicates it gives the area ae dekho bachche hun hai uniform motion hai ga and a body is moving at 20 meter per second 20 meter per second at 20 meter per second ja rahi hai uniform motion theek hai constant motion constant speed theek hai so assi kende ki let's say we want to cover the area from 2 seconds as zero hai ga 1 2 2 seconds to leke 15 second tak so distance covered from 2 seconds to 15 second is equal to 15 cho 2 ho gaya 13 13 hai dekho eh lambai kinni ho jayegi 15 minus 2 is equal to 13 hai dekho na 13 hai dekho 1 2 3 3 hai ga 5 te ga 5 5 5 10 hai 13 13 units te 13 ho gaya te hai kinna hai 20 hai ga सो so, देखो 13 इंटू ट्वेंटी इज गुड टू सिक्सटी मीटर हूँ बच्चे देखो इन फॉर्मुले के हिसाब से देखो वट इज द फॉर्मुला फॉर डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम स्पीड कि ट्वेंटी ट्वेंटी मीटर पर सैकेंड अस एरिए गल नहीं कर रहे तो टाइम कि कहते टाइम टू सैकेंड्स टू फिफ्टीन सैकेंड्स दो सैकेंड तो लैके पंद्रह सैकेंड तक सो पंद्रह चो दो तेरह सो टाइम इंटर कि आ गया थर्टीन सो थर्टीन इंटू ट्वेंटी टू सिक्सटी सो फॉर्मुले के भी टू सिक्सटी मीटर आ रहा है जब मैं एरिया लवा रैक्टेंगल है दिस इज दिस रैक्टेंगल सो दिस लेंथ इज थर्टीन यूनिट्स एंड दिस ब्रेथ इज ट्वेंटी यूनिट्स सो ए एरिया रैक्टेंगल ट्वेंटी लेंथ इंटू ब्रेथ ट्वेंटी इंटू थर्टीन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रैक्टेंगल इज इक्वल टू स्पीड ठीक है बच्चों सॉरी इज इक्वल टू डिस्टेंस सो है बच्चों गल याद रखनी है कि बाय फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बाय फॉर्मूला एंड बाय एरिया आल्सो बाय एरिया सी क्या बनेगा इट इज द एरिया कवर्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है सो जेड़ा एरिया है है बच्चों मैं दो एग्जांपल और लावांगा मतलब कि नोट्स के विच ताकि तो यह गल हो चंकी तरह क्लीयर हो जाए कि एरिया हाउ डज द एरिया बिलो द विलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रजेंट द डिस्टेंस कवर्ड ठीक है सो इतने से एक एग्जाम्पल लिया सो बच्चों ऐसी सोल्यूशन टू दी फोर क्वेश्चन ऑन पेज नंबर हंड्रड एंड सैवन तो तुम इसी तरह मेहनत के नाल डिसिपलिन के नाल रेगुलरिटी के अपनी पढ़ाई करी चलो अगले भीडियो असी अगले क्वेश्चन जोड़े ने ये लैके आवे तद तक ले गुड बाय थोड़ा सारे का बहुत बहुत धनवाद रब रखा थैंक यू वेरी मच